Okay, so tadi in the previous lectures, kita dah tengok the um, explanation all the factors yang limit the population size. So, and kita dah tengok ada dua shape, um, ada dua shape of the population growth iaitu the first one adalah the exponential growth curve and the second one is the logistic growth curve in which di mana adanya the influence of environmental resistance and carrying capacity that limits the population size. Okay, and kita nak explain lebih lanjut lah about this population growth curve. Jangan confuse, okay? Untuk logistic growth curve, yang kita akan tengok contoh adalah population of paramecium species. Okay, silap ni eh, patutnya kena italic. Okay. Untuk um, paramecium species, kita akan tengok memang ada dia punya S shape. And untuk human population pula, dia diwakili is represent by the exponential growth curve which is this one lah. The J growth curve, okay? The J shape, sorry. Tapi namanya adalah exponential growth curve. First, kita nak tengok the logistic growth curve yang ni kita pernah belajar masa uh, kita pernah tengok in chapter 10, okay? And dia terbagi kepada empat fasa lah. The logistic growth curve shows the effect of environmental resistance which is the limiting factors dan juga the presence of carrying capacity tambah ke ujung ni eh? the presence of carrying capacity whereby the population reaches the carrying capacity of the ecosystem which is represented by stationary phase of the logistic growth curve this one adalah dekat sini okay, ini adalah dia punya carrying capacity sebab stationary phase itu diwakili oleh the carrying capacity and it can be divided into four phase which is lag, log, decelerating phase dan juga stationary phase. Okay, by the end of this lecture, you should be able to explain the uh, in each phases itu apakah dia punya explanation. Okay. Contohnya adalah the population growth of a paramecium species in the lab. Kalau awak grow paramecium in the lab, awak boleh nampak awal-awal tu dia memang exponential. Tiba-tiba dia start to decelerate and dia akan start to stationary. Kenapa? Ini the explanation dia. Okay, in lag phase, okay, pada ketika ini, the, the organisms are adapting to the new environment. That's why dia lambat sikit dia nak, okay, dia lambat sikit dia nak meningkat dia punya size of population. Number of individual is very, very low. This individual start to reproduce and reproduce. Tetapi, the reproduction and growth rate is still slow and is still low. So, disebabkan reproduction uh, rate is slow, that's why the growth rate is low. Okay, awak jangan confuse. Eh? Reproduction rate is slow menyebabkan the growth rate to be low. Okay, and this is a period of preparation. Okay, a period of preparation for growth. Kenapa? Kerana organism tadi dah akan start to adapt. Okay, dia baru nak adapt. Okay, ini yang dipanggilkan lag phase. Okay. Kemudian, uh, in log phase, pada ketika ini awak boleh nampak adanya exponential growth. Log juga dikenali sebagai exponential phase. Okay. Pada ketika ini, the birth rate is much much more than the mortality rate. That's why lah the number of organisms increases very rapidly. Kenapa organism increase rapidly? Kerana growth rate, the reproduction and growth rate is at maximum. Okay, and pada ketika ini, there is no constraints. Tiada tekanan kepada the growth, okay, the penambahan individu dekat um, fast pada ketika ini. Kerana apa? Kerana individu dekat dalam dekat dalam population itu adanya sufficient supply of nutrients okey space juga abundance and pada ketika ini tidak ada accumulation of waste okey basically there is no ataupun very low tambah kat sini eh very low environmental resistance that's why lah okey the number of paramecium tadi let's see eh boleh menambah dengan begitu sorry boleh menambah dengan begitu cepat kerana envir environmental resistance nya tiada Adanya, adanya sufficient supply of nutrients, space, ruangan pun masih banyak that, okay, paramecium tu ber, boleh bertambah, boleh colonize the spaces, okay, and then and there is no accumulation of waste, okay. However, semakin lama semakin meningkat, this start to decelerate, okay. Kenapa pada ketika ini, in during decelerating phase, pada ketika ini environmental resistance dia dah start untuk influence the growth rate of the organisms. Okay. Ini yang dikatakan decelerating phase. Pada ketika ini dah start ada organism yang akan mati. Mortality rate is start to be more than the natality rate. 
growth rate akan slows down ataupun decreases and as I said adanya environmental resistance start to influence the growth of the organisms pada ketika ini resources starts to become limited Okay. Contohnya adalah limited of spaces, limited of supplies and pada ketika ini adalah per, persaingan semua berlaku eh. That's why dia punya growth tadi dia dah start to decelerate and in term of waste pun dia dah start to accumulate and in overall environmental resistance limit the population growth. Okay. Bila dah ada this environmental resistance to limit the growth of the organisms, let's say paramecium tadi, apa berlaku dia dah start to reach dia punya carrying capacity. Itu diwakili oleh stationary phase. Pada ketika ini growth rate is zero. Kerana apa? There is no growth or individual in the population. The basically during stationary phase, tambah dekat sini, the death rate equal to the birth rate. Sila tambah dekat dalam awak punya nota. The birth rate equal to the death rate. Kerana the maximum size of the population is achieved, means that dah achieve dia punya carrying capacity. Birth rate is equal to the death rate. Okay, cells are still dividing. Okay, let's say paramecium tadi. Paramecium still divide. Tetapi, okay, let's say 10 paramecium baru yang dihasilkan, ada 10 paramecium akan mati. Okay, itu yang dikatakan birth rate is equal to the death rate. Okay, and uh, in overall, kerana kenapa dia stationary sebab dia dah reach dia punya carrying capacity. Bila, bila organism, okay, the size of the population dah reach dia punya carrying capacity, basically the population size remains constant. Okay, itu adalah logistic growth curve. Tetapi untuk exponential growth curve pula, Okay, untuk exponential growth curve, there is no limit to the population size. Okay, untuk exponential growth curve pula yang menunjukkan J shape tadi, okay, there is an unlimited growth of a population. There is no limit to the population size. There is no environmental resistance. Maksudnya sekarang, okay, the population is growing at or near their biotic potential, the maximum growth rate. Okay, itu yang ditunjukkan oleh human population is described by exponential growth curve. It shows that the increase of individual added in each generation. Untuk exponential growth curve, hanya ada dua sahaja fasa dia, ya, iaitu lag phase and log phase. In comparison dengan um, logistic growth curve, dia tidak ada decelerating phase and dia tidak ada stationary phase. Kalau soalan tanya, apakah perbezaan in term of the shape of the graph Okay, between exponential growth curve and logistic growth curve, exponential growth curve, growth curve tidak ada decelerating phase dan juga stationary phase. Dia hanya ada lag phase and log phase. Log phase tu pun continue sampai berterusan lah. Okay, in sama juga macam lag phase, lag phase population size akan increase slowly. Tetapi log phase dia punya population size akan increase rapidly over time. Kenapa human population ini menunjukkan exponential growth curve? Kerana manusia itu berakal, okay? Kerana kita mampu untuk menghasilkan um, healthcare yang terbaik. Kita mampu untuk adakan hospital, kita mampu untuk um, merawat like, COVID-19 dan sebagainya. Awak boleh nampak, eh? Kalau tak ada uh, healthcare yang bagus, memang lagi ramai um, orang pesakit yang mati disebabkan COVID-19. Tetapi disebabkan kita ada healthcare yang bagus, Berpuluh ribu orang sudah sembuh, hanya tujuh ratus lebih saja yang meninggal. Disebabkan improve healthcare lah and medical facilities, okay. Selain daripada itu, kita juga ada increased housing area. Ini adalah untuk um, for us to counter the problem of um, of space, okay. Awak tahu semakin bertambah community, semakin memerlukan rumah. Jadi apa yang kita buat adalah kita kita dirikan apartment dan sebagainya. So daripada situ adalah dalam satu kawasan kita um, kita uh, solve the issue of space. Eh. Dalam satu kawasan, let's say, um, 500 meter persegi, kita boleh muatkan berpuluh-puluh ribu orang dekat apartment. Berbanding kalau kita buat rumah teres, eh. dalam 500 meter persegi, hanya let's say, 2-3 rumah saja yang boleh muat. Okay? Itu yang dikatakan increase housing area and increase in food production which is food security di mana kita ada start ada kilang yang menghasilkan bijirin, kita ada kilang yang menghasilkan roti, okay? uh, ada banyak Um, pasar raya itu adalah increase in food production for us to um, accommodate humans at one time dan disebabkan itulah all these factors memberi uh, menyebabkan human ni menunjukkan exponential growth curve ini yang berlaku dekat human lah 
Okay, pada awal-awal kita memang uh, growth rate is slow dis, uh, disebabkan kita nak adapt but then disebabkan adanya improve healthcare, adanya food security, kita mampu untuk menunjukkan exponential growth phase ini. And this one adalah exponential growth curve. Yang terbagi kepada dua fasa, lag phase dan juga log phase ataupun exponential growth phase lah. Okay, itu untuk human. Alright. Itu untuk human tetapi ada uh, tak semestinya ki, tak semestinya untuk organism lain tidak ada uh, persaingan dan sebagainya. Okay, ada yang factors yang affect the population size yang kita akan tengok in the next lecture lah. Okay, ini yang berlaku dekat or, almost all organisms. Okay.